வணக்கம் ஜான் லூயிஸ் த்ரீ டி லேர்னிங் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இந்த காணொலியில் நாம் காணவிருப்பது ஐந்தாம் வகுப்பு கணக்கு இயற்கணிதம் பருவம் மூன்று பயிற்சி நான்கு புள்ளி ஒன்று நம்ம ஏற்கனவே இந்த இயற்கணிதத்தினுடைய அறிமுகம் பார்த்துருக்கோம் அப்படி பார்க்காதவர்கள் அந்த வீடியோவை முதல்ல பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை வந்து பார்க்குமாறு பணி வன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஸோ இப்போ இதில் என்ன மாதிரி பயிற்சி கே கொடுத்துருக்காங்க அது நம்ம எப்படி யோசிக்கணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுக்கு ஆன்சர் ரெடிமேடாக கிடைக்கிறத விட அதை எப்படி யோசித்து நம்மளே ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ முதல் கணக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அடிப்படைகளை பயன்படுத்தி ஸோ அடைப்புகளை அடைப்புகளை பயன்படுத்தி மூன்று ஜோடி எண்களின் கூடுதல் பனிரெண்டு வருமாறு எழுதுக அதாவது டோட்டல் வந்து பன்னெண்டு வர மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு நம்பரை கூட்டினா வர மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அவற்றை பயன்படுத்தி மூன்று சம தன்மைகளில் எழுதுக அதில் ஏதாவது மூன்று அடைப்புகளை மூன்று அடைப்புகளை நம்ம என்ன பண்ணணும் சமமாக எழுத வேண்டும் இப்போ என்ன எண் கொடுத்துருக்காங்க பன்னெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க நம்ம எப்படி யோசிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல பன்னெண்டு எடுத்துங்க பன்னெண்டோட என்ன கூட்டுனா திருப்பி பன்னெண்டு வரும் பன்னெண்டோட ஜீரோவை கூட்டினா தான் பன்னெண்டு வரும் அதை முதல்ல எழுதி ஒரு அடைப்புகளை எழுதிக்கலாம் பன்னிரெண்டு கூட்டல் பூஜ்ஜியம் இஸ் ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு அடுத்தாப்பில் நம்ம அதனுடைய மாற்றை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த பன்னெண்டுலேருந்து ஒன்றை கழிச்சிக்கங்க இங்கே வந்து ஜீரோலேருந்து ஒன்றை கூட்டிக்கங்க அதே போல் நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே போகலாம் பன்னெண்டுலேருந்து ஒன்றை கழிச்சா அவ்வளவு பதினொன்று ஜீரோலேருந்து ஒன்றை கூட்டினா அவ்வளவு ஒன்று அப்போ பதினொன்று கூட்டல் ஒன்று இஸ் ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு ஸோ அடுத்த கோவை என்ன இருக்கும் ஸோ பதினொன்றுலேருந்து ஒன்றை கழிச்சிட்டா என்னது பத்து ஒன்றோட ஒன்றை கூட்டிக்கிட்டோம்னா ரெண்டு அப்போ பத்து கூட்டல் ரெண்டு பனிரெண்டு பத்துலேருந்து அதாவது இந்த நம்பரில் ஒன்றை கழிச்சுட்டு இந்த நம்பரில் ஒன்றை சேர்த்துக்கணும் அப்போ டோட்டல் அதே தானே வரும் ஸோ அதுதான் லாஜிக் இங்கே சரிங்களா இப்போ எப்படி இப்போ கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியுது இல்லையா சும்மா அப்படியே பன்னெண்டு கூட்டினா என்ன நம்பர் வரும் அஞ்சு கூட்டல் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம்னா நம்மளால் டக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது இதுதான் எளிமையான முறை ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ அப்போ பத்துலேருந்து ஒன்று போச்சுன்னா ஒம்பது ரெண்டோட ஒன்று சேர்த்தா மூணு அப்போ ஒன்பது கூட்டல் மூணு பன்னெண்டு ஒன்பதுலேருந்து எட்டு ஒன்பதுலேருந்து ஒன்று போயிடுச்சுன்னா எட்டு மூணோடு அந்த ஒன்றை சேர்த்துட்டோம்னா நாலு அப்போ எட்டையும் நாலையும் கூட்டினா பன்னெண்டு எட்டுலேருந்து ஒன்று போச்சுன்னா ஏழு நாலோட ஒன்று சேர்த்துக்கிட்டோம்னா ஐந்து ஏழையும் அஞ்சையும் கூட்டினோம்னா பன்னெண்டு ஏழோட ஒன்றை குறைச்சிட்டோம்னா ஆறு ஐந்தோட ஒன்றை சேர்த்துக்கிட்டோம்னா ஆறு அப்போ ஆறு கூட்டல் ஆறு பன்னெண்டு திருப்பி ஆறோட ஒன்று கழித்தோம்னா அஞ்சு அப்புறம் இந்த ஆறோட ஒன்று சேர்த்தோம்னா ஏழு பார்த்திங்கன்னா திருப்பி வரும் பாருங்கள் அஞ்சு ஏழு அதாவது ஏழு அஞ்சுன்னு வருது எப்படி ஒரு அஞ்சு ஏழு அப்புறம் அடுத்தாப்பில் போனோம்னா நாலு எட்டு அடுத்தாப்பில் போனோம்னா மூணு ஒம்பது அப்படியே இது ரிப்பீட் ஆகும் த சேம் திங் வில் பி ரிப்பீட்டட் அதனால தான் நம்ம இதோட நிப்பாட்டி கொண்டோம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா எத்தனை அடைப்புகள் வந்திருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த ஆறு ஏழு அடைப்புகள் வந்திருக்கு இல்லைங்களா ஆனால் அவங்க எத்தனை எழுத சொல்கிறாங்க மூன்று சம தன்மைகளை எழுதுக இதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச மூணு எதுவோ அதை எடுத்து எழுதுகிறோம் அந்த ஜீரோ வரதை விட்டுருங்க மீதி உள்ளதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ பதினொன்று கூட்டல் ஒன்று பன்னெண்டு பத்து கூட்டல் ரெண்டு பன்னெண்டு ஒன்பது கூட்டல் மூணு பன்னெண்டு இதெல்லாம் என்னது சம தன்மை உடையது ஏதேனும் மூன்றை எழுதுகன்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம அதை எடுத்து எழுதியிருக்கோம் இப்போ நம்ம எப்படி யோசிக்கணும்னு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லைங்களா நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது ஓகே நம்ம பின்னாடி இன்னொரு கணக்கெலாம் அப்புறம் போட்டு பார்ப்போம் முதல்ல அவங்க பயிற்சியில் கொடுத்துருக்க கணக்கை நம்ம போட்டுக்கோம் ஸோ இப்போ முதல் கணக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது கணக்கு என்னது நான்கு ஜோடி எண்களை காண்க நான்கு ஜோடி இங்கே வந்து மூணு ஜோடி தான் கொடுத்துருக்காங்க நாலு ஜோடி இங்கே வந்து மூணு ஜோடியுமே கூட்டல் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு ஜோடியிலும் பதினாறு என்ற எண் கிடைக்க அங்கே பன்னெண்டு இங்கே பதினாறு கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் மற்றும் வகுத்தல் செயல்களை செய்க அங்கே எல்லாமே கூட்டல் பண்ணோம் இங்கே ஒரு அடைப்பு வந்து என்னவாக இருக்கணும் கூட்டலில் இருக்கணும் அது பதினாறு வரணும் இன்னொரு அடைப்பு என்னவாக இருக்கணும் கழித்தலாக இருக்கணும் அதுவும் எவ்வளோ வரணும் விடை பதினாறு வரணும் இன்னொரு அடைப்பு பெருக்கலாக இருக்கணும் அதனுடைய விடை பதினாறு வரணும் இன்னொரு அடைப்பு வகுத்தலாக இருக்கணும் அதனுடைய மதிப்பும் பதினாறாக இருக்கணும் அதுதான் இந்த கணக்கில் கேட்குறாங்க ஓகே அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் சம தன்மையை எழுதுக அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் சம தன்மை எழுது அப்போ கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் நாளுக்கும் பதினாறு வர்ற மாதிரி ஒரு அடைப்பை கண்டுபிடித்து அதனுடை
பதினாறுலேருந்து ஒன்றை கழிச்சிட்டா பதினஞ்சு அந்த ஒன்றை இங்கே சேர்த்துக்கிட்டோம்னா ஜீரோவோட ஒன்று பதினைந்து கூட்டல் ஒன்று பதினாறு பதினாலில் ஒன் ஒன்று போச்சுன்னா பதினாலு ஒன்றோட ஒன்று சேர்த்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டு அப்போ பதினாலையும் ரெண்டையும் கூட்டினா பதினாறு பதினாலில் ஒன்று போச்சுன்னா பதிமூணு ரெண்டில் ஒன்றை கூட்டினா மூணு பதிமூணு கூட்டல் மூணு பதினாறு பதிமூணில் ஒன்று போச்சுன்னா பன்னெண்டு மூணோட ஒன்று சேர்த்தா நாலு பன்னெண்டு கூட்டல் நான்கு பதினாறு இப்படியே நம்ம பண்ணிட்டு போகலாம் இல்லைங்களா ஏன் இதோட நிப்பாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா எட்டு கூட்டல் எட்டோட ஏன் நம்ம நிப்பாட்டிக்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒன்று கழிச்சிங்கன்னா என்ன வரும் ஏழு இந்த பக்கம் ஒன்று சேர்த்திங்கன்னா ஒன்பது வரும் ஏழு கூட்டல் ஒன்பது வரும் இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஒன்பது கூட்டல் ஏழு இருக்குது அதுக்கு அதுக்கு பதில் இங்கே ஏழு கூட்டல் ஒன்பதுன்னு வருது அப்படியே இது மாறி வரும் அதுக்கு கீழே போயிடுச்சுன்னா அப்போ இந்த ரெண்டு எண்ணும் சேமாக வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம போக வேண்டியது இல்லை ஏன்னா இதே தான் ரிப்பீட் ஆகும் இப்போ இதில் ஏதாவது ஒன்று நம்ம பிடித்ததை எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஏன்னா கூட்டலில் ஒன்று கழித்தலில் ஒன்று தான் கேட்குறாங்க இப்போ கூட்டலில் இத்தனை அடைப்புகளை உருவாக்க முடியும் பதினாறுக்கு இதை தான் நம்ம முதல்ல யோசிக்க கற்றுக்கணும் என்ன அடைப்புகளை உருவாக்குவது அதை நாம் எப்படி யோசித்து கண்டறிவது புரிஞ்சிருச்சு இல்லைங்களா அந்த என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ நம்பரை போட்டு ப்ளஸ் பூஜ்யம்னு ஆரம்பிச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் ஒன்றை கழிக்கணும் இந்த பக்கம் ஒன்றை கூட்டிக்கிட்டே வந்தோம்னா மற்ற அடைப்புகளை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா இப்போ கழித்தல் பார்ப்போம் ஸோ கழித்தல் நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் இப்போ பதினாறு ஸோ பதினாறு மைனஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு பதினாறு அந்த ஜீரோ வரது நம்மளுக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லி நான் விட்டுடலான்னு சொல்லியிருக்கேன் முதல்ல ஜீரோலேருந்தே ஆரம்பிங்க பதினாறு கழித்தல் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு பதினாறு இப்போ பதினாறுலேருந்து ஒன்றை சேர்த்துக்குங்க பதினாறில் ஒன்று போச்சுனா அவ்வளவு பதினேழு அந்த ஜீரோலேருந்து ஒன்றை சேர்த்துக்குங்க ஒன்று அப்போ பதினேழுலேருந்து ஒன்றை கழிச்சிட்டா என்ன வரும் பதினாறு இப்போ பதினேழில் ஒன்றை சேர்த்துக்குங்க பதினெட்டு இந்த ஒன்றோட ஒன்றை சேர்த்துக்குங்க ரெண்டு அப்போ பதினெட்டுலேருந்து ரெண்டை கழிச்சா என்ன வரும் பதினாறு இப்படியே நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு பக்கமும் ஒவ்வொரு நம்பரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே பண்ணோம்னா அதில் கழிச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும் பதினாறு வரும் ஆரம்பிக்கிறது எப்படி ஆரம்பிக்கணும் பதினாறு மைனஸ் பூஜ்ஜியம்னு ஆரம்பிச்சுக்கணும் பதினாறுலேயும் ஒன்றை சேர்த்துக்கணும் ஜீரோலேயும் ஒன்றை சேர்த்துக்கிட்டு அப்படியே படிப்படியாக நம்ம போனோம்னா இதே பதினாறு மதிப்பை தரக்கூடிய பல அடைப்புகளை நாம் கண்டறிய முடியும் புரிஞ்சிச்சு இல்லைங்களா இப்போ பெருக்கல் பார்ப்போம் ஸோ பெருக்கல் வந்து இங்கே என்ன வரணும் பதினாறு வரணும் இப்போ பதினாறு இன்ட்டு ஒன்று இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு பதினாறு பதினாறு அதை அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம அந்த பதினாறை ரெண்டால் வகுக்கணும் இந்த பக்கம் உள்ளதை ரெண்டால் வகுங்க இந்த பக்கம் உள்ளதை ரெண்டால் பெருக்கிங்க பதினாறை ரெண்டால் வகுத்தா எவ்வளவு எட்டு ஒன்று ரெண்டால் பெருக்குனா எவ்வளவு ரெண்டு அப்போ ஈரெட்டு பதினாறு திருப்பி எட்டை ரெண்டால் வகுங்க நாலு இந்த பக்கம் ரெண்டை ரெண்டால் பெருக்கிக்கிங்க நாலு அப்போ நன்னாங்கு பதினாறு இப்போ எப்படி பெருக்கல் அடைப்புகளை கண்டறியுதுன்னு புரிஞ்சிருச்சு இல்லைங்களா என்ன மதிப்பு வரணுமோ அந்த மதிப்பு இன்ட்டு ஒன்று இப்போ எட்டு இன்ட்டு ரெண்டு இதில் இந்த பதினாறில் பாதி எட்டு பதினாறில் பாதி எட்டு இந்த பக்கம் என்ன பண்ணும் அது ரெண்டால் பெருக்கிக்கணும் இங்கே ரெண்டால் வகுத்து எட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம் இங்கே ரெண்டால் பெருக்கி அந்த எண்ணெய் எடுத்துக்கணும் அப்போ இது ரெண்டையும் பெருக்குனா திருப்பி அதே மதிப்பு வரும் இப்போ எட்டை ரெண்டால் வகுத்தோம்னா நான்கு இந்த பக்கம் ரெண்டை ரெண்டால் பெருக்கிக்கிட்டால் நான்கு இங்கே வகுக்கணும் இங்கே பெருக்கணும் ரெண்டால் திருப்பி நாளை நாளையும் பெருக்கிக்கிட்டோம்னா பதினாறு இப்படியே நம்ம போயிட்டே இருக்கலாம் பட் இதே ரிப்பீட் ஆகும் இனிமேல் போனோம்னா நம்மளுக்கு இதுவே ரிப்பீட் ஆகும் இப்போ நாளை ரெண்டால் வகுத்திங்கன்னா என்ன அது ரெண்டு நாலு ரெண்டால் பெருக்கிங்கன்னா என்ன அது எட்டு அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு எட்டு இங்கே என்ன வந்திருக்கு எட்டு இன்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு ஒன்று தான் இல்லைங்களா அதனால தான் நம்ம இதோட நிப்பாட்டிக்கிட்டோம் சரியா ஓகே இப்போ இந்த மூன்று அடைப்புகளை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பதினாறுக்கு அதை எப்படி நம்ம அதில் எது நம்மளுக்கு பிடிக்குதோ அதை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்போ வகுத்தல் வகுத்தல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல்ல என்ன பண்ணணும் இப்போ பதினாறு ஒன்றால் பிறகுனா என்னது பதினாறு அப்போ பதினாறு வகுத்தல் ஒன்று இஸ் ஈக்குவல் டு பதினாறு வரும் அடுத்தது பதினாறு இன்ட்டு ரெண்டு எவ்வளவு முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ முப்பத்தி ரெண்டாக ரெண்டால் வகுத்தோம்னா பதினாறு வரும் பதினாறு இன்ட்டு மூணு நாற்பத்தி எட்டு அப்போ நாற்பத்தி எட்டாக அந்த மூணால் வகுத்துட்டோம்னா என்ன வரும் பதினாறு வரும் அடுத்தது பதினாறு இன்ட்டு நான்கு அறுபத்தி நாலு வரும் அப்போ அறுபத்தி நாலு நான்கால் வகுத்தோம்னா என்ன வரும் பதினாறு வரும் இப்படியே நம்ம நிறையா கண்டுபிடிச்சிட்டு போகலாம் ஆனால் இங்கே வந்து என்ன கேட்குறாங்க ஒவ்வொரு அடைப்பு தான் கேட்குறாங்க நம்ம நிறையா அடைப்புகள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது நம்ம பார்த்துட்டோம் இதில் ஏதாவது ஒரு அடைப்பு தான் நம்ம கண்டறிய வேண்டும் அது போதுமானது இப்போ கூட்டலில் இத்தனை அடைப்புகள் பதினாறு வரும் இதில் நம்மளுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை எடுத்துக்குவோம்
ஒற்றைப்பட எண் வந்தால் ரெண்டால் வகுப்படாது இல்லையா அப்போ நம்ம மூன்றால் வகுத்து பார்க்கலாம் ஐந்தால் வகுத்து பார்க்கலாம் ஏழால் வகுத்து பார்க்கலாம் ஸோ அது மாதிரி நம்ம அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எல்லா இரட்டைப்படையாக இருந்தால் ரெண்டால் வகுக்க முடியும் ஒற்றைப்படையாக வந்துச்சுன்னா ரெண்டால் வகுக்க முடியாது இல்லைங்களா அப்போ மூன்று வகு வகுப்படுதான்னு பார்க்கலாம் ஐந்தால் வகுப்படுதான்னு பார்க்கலாம் ஏழால் வகுப்படுதான்னு பார்க்கலாம் ஒன்பதால் வகுப்படுதான்னு பார்க்கலாம் ஸோ அந்த எண்ணெய் என்னால் வகுப்படுதோ அதுக்கு தகுந்தார் போல் இதெல்லாம் நம்ம இந்த பெருக்கல் வகுத்தல் கணக்கை நாம் செய்து கொள்ளலாம் புரிஞ்சுதுங்களா இந்த கணக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டுமே ஸோ இப்போ நம்ம நம்மளாக ஒரு கணக்கு எடுத்து போட்டு பார்ப்போம் ஸோ திருப்பி அதே பன்னெண்டு தான் ஆனால் இங்கே நான் என்ன கேட்டிருக்கேன் பெருக்கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் நாலுலேயும் என்னென்ன அடைப்புகள் எத்தனை அடைப்புகளை நாம் கண்டறிய முடியும் அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் எப்படி கண்டறியணும் அப்படின்னு கேட்குறோங்க அப்போ கூட்டலில் முதல்ல என்ன எழுதிக்கணும் பன்னெண்டு கூட்டல் பூஜ்ஜியம் அப்போ மற்ற அடைப்புகள் இதெல்லாம் அடைப்புகள் எழுதிக்கணும் இல்லைங்களா எல்லாமே அடைப்பு பிராக்கெட் போட்டுக்கணும் ஸோ இங்கே பன்னெண்டுலேருந்து ஒன்றை கழிக்கணும் ஜீரோலேருந்து ஒன்றை கூட்டிக்கணும் ஸோ கடைசியாக ஆறு ப்ளஸ் ஆறு வருது அப்போ இத்தனை அடைப்புகள் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் கழித்தல் என்ன பண்ணணும் பன்னெண்டு வரணும்னா பன்னெண்டு மைனஸ் பூஜ்ஜியம் போடணும் அப்போ இந்த பக்கம் ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இந்த பக்கம் ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம்னா நம்ம எத்தனை எண்கள் வேணுமாலும் போட்டுக்கிட்டே போகலாம் பன்னெண்டு மைனஸ் பூஜ்ஜியம் இஸ் ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு இந்த பக்கம் ஒன்றை கூட்டினா பதிமூணு இந்த பக்கம் ஒன்றை கூட்டினா ஒன்று அப்போ பதிமூணுலேருந்து ஒன்று போயிட்டாலும் பன்னெண்டு ஏன்னா ரெண்டுலேயும் ஒன்று ஒன்று சேர்த்து கழிக்கிறோம் அப்போ திருப்பி அதே பன்னெண்டு தானே வரும் அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகே அடுத்தது பெருக்கல் பெருக்கல் என்ன பண்ணும் பன்னெண்டு இன்ட்டு ஒன்று பன்னெண்டு இப்போ இந்த பன்னெண்டை ரெண்டால் வகுத்தோம்னா ஆறு இதை ரெண்டால் பெருக்கிக்கிட்டோம்னா ரெண்டு அப்போ ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஆறை மூணால் வகுத்துட்டோம்னா மூன்று ஆறை மூணால் வகுத்தோம்னா மூன்று ரெண்டை ரெண்டால் பெருக்கிக்கிட்டால் நாலு அப்போ மூணையும் நாலையும் பெருக்குனா பன்னெண்டு இப்போ பாருங்கள் மூணை ரெண்டால் வகுக்க முடியாது இந்த பக்கம் ரெண்டால் வகுக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டால் வகுத்திங்கன்னா ரெண்டு வரும் அப்போ இது ரெண்டால் பெருக்கிக்கிட்டால் ஆறு வரும் அப்போ திருப்பி ஆறு இன்று ரெண்டு இதே தானே வருது அதான் ரிப்பீட் ஆகிடும் அது ஸோ ரெண்டால் வகுக்க முடியலன்னா உடனே நம்ம மூன்று நான்கு ஐந்து அப்படி ஏதாவது மூன்று ஐந்து ஏழு ஒன்பது ஏதாவது ஒரு என்னால் வகுப்படுமா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது வகுத்தல் வகுத்தலுக்கு என்ன பண்ணோம் அதை பெருக்கி பார்த்து அப்புறம் வகுத்தலை கண்டுபிடிக்கணும் அடைப்பு ஸோ பன்னெண்டை மொத்தம் உங்களுக்கு பன்னெண்டு வேணும் மொத்தமாக பன்னெண்டு வேணும் பன்னெண்டை ஒன்றால் பெருக்குனா பன்னெண்டு அப்போ பன்னெண்டு வகுத்தல் ஒன்று இஸ் ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு பன்னெண்டை ரெண்டால் பெருக்குனா இருபத்தி நாலு தேர் ஃபோர் இருபத்தி நாலு வகுத்தல் ரெண்டு இஸ் ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு அடுத்தது மூன்றாவது பன்னெண்டு இன்ட்டு மூணு இஸ் ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ஆறு அப்போ முப்பத்தி ஆறு மூணால் வகுத்தா பன்னெண்டு கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போ இந்த மாதிரி அடைப்புகள் வகுத்தல் அடைப்புகளை எப்படி கண்டறிவது பெருக்கல் அடைப்புகளை எப்படி கண்டறிவது கழித்தல் அடைப்புகளை எவ்வாறு கண்டறிவது கூட்டல் அடைப்புகளை எவ்வாறு கண்டறிவது இது எல்லாமே நம்ம இப்போ கற்றுக்கொண்டோம் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஒற்றைப்படை எண்ணெய் எடுத்து அதுக்கு இந்த மாதிரி அடைப்புகளை கண்டறிய நீங்களே முயற்சி செய்யுங்கள் நான் அதுக்கு ஐடியா கொடுத்துருக்கேன் என்னென்ட்டு அது ரெண்டால் வகுப்படாது அதனால் மூன்றால் வகுப்படுமா ஐந்தால் வகுப்படுமா ஏழால் வகுப்படுமா ஒன்பதால் வகுப்படுமா அப்படின்னு பார்த்து அதற்கு ஏற்றார் போல் அந்த காரணிகளை நாம் உருவாக்க வேண்டும் சரிங்களா நம்ம ஏற்கனவே நான் அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் முன்னாடி படித்த நம்பர் பாடத்தில் போன டேமில் படித்ததில் ஒரு எண் மூன்றால் எப்படி வகுப்படுமா ஐந்தால் வகுப்படுமா ஏழால் வகுப்படுமா ஒன்பதால் வகுப்படுமா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கெல்லாம் எளிய வழிமுறைகளை கொடுத்துருக்கோம் அதெல்லாம் தெரியலனா அதை மீண்டும் ஒரு முறை போய் பார்த்து அந்த வீடியோவை பார்த்து அதெல்லாம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்போ தான் நம்ம இந்த பெருக்கல் வகுத்தல் காரணிகளை கண்டறிவது நமக்கு எளிமையாக இருக்கும் ஸோ இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நல்லா பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் நல்ல முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் நீங்களே பல எண்களை எடுத்து கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் அடிப்படையில் அந்த எண்ணிற்கான சமமான அடைப்புகளை எவ்வாறு கண்டறிவது என்பதை நம்ம மெயினாக இப்போ நான் இங்கே என்ன சொன்னேன்னா யோசிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நீங்களாக கண்டுபிடிக்க கற்றுக்கணும் எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் எப்படி யோசிக்கணும் அதற்கான விடையை எவ்வாறு வருவிப்பது அதுதான் நம்ம இங்கே மெயினாக தெரிந்து கொண்டோம் ஓகே இந்த காணொலி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் தொடர்ந்து ஜான் லூயிஸ் த்ரீ டி லேர்னிங் வீடியோ சேனலை பாருங்கள் இது போன்ற புதுமையான கருத்துக்களை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங் அன்டில் வி மீட் நெக்ஸ்ட் டைம் பாய் பாய்